ഹലോ എരിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനു സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് എച്ച് ഒ ഡിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കോവിഡും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പഠനങ്ങളിൽ അവർ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കോവിഡും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പഠനം വന്നതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് നമ്മൾ പല പണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈറ്റമിൻ ഡി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപകട സാധ്യത അത് നിങ്ങൾ അറിയണം ഏ വാണിങ് സിക്നസ് ഈ ഒരു പത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാവാൻ സാധ്യതയും കൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും ഒരു ഹോർമോൺ പോലാണ് അത്ര അത്ര പൊട്ടൻറ്റും അത്ര എഫക്റ്റീവുമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് അത് കൊഴുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് നമുക്ക് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എ ഡി ഇ കെ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ ഇതെല്ലാം ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ സണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ദ ഒള്ളി ഈ ഒരു ഒറ്റ ഹോർമോൺ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ വൈറ്റമിൻ ആണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ബാക്കി എല്ലാ വൈറ്റമിനും നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആഹാരത്തിലൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ വൈറ്റമിൻ ഡി മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈറ്റമിൻ അതൊരു വൈറ്റമിനെയും കാട്ടും വിളിക്കുന്നതിനെ കാട്ടും അതൊരു ഹോർമോൺ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ അപ്പം അത് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എൺപത് ശതമാനവും സൺലൈറ്റ് വഴിയാണ് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പലവർക്കും സംശയമുണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് പഠനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പല ആളുകൾക്കും സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചും പറയാം ഒരു സ്റ്റഡി ഏറ്റവും അവസാനത്തുള്ള സ്റ്റഡി ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് അതായത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് കാണിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം വൈറ്റമിൻ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല യു എ ഇ ആണെങ്കിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാവരും പത്ത് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള വെയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സി നോക്കിയേ പതിനൊന്ന് മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള വെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള വെയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം ഈ സൂര്യന്റെ വെട്ടം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റെയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അൾട്രാവയലറ്റ് എ ഉണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ഉണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് സി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് എ അതായത് രാവിലെ വരുന്ന വെട്ടം അത് പോകുന്നത് വെളിയിലോട്ടാണ് എർത്തിന്റെ വെളിയിലോട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് അധികം നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ആണ് ഏകദേശം ടു നയൻറ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നാനോമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നാനോമീറ്റർ ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി അതാണ് കിട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടേണ്ട സമയം പത്ത് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് പല പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന പഠനം അല്ലെ
അത് കഴിഞ്ഞ നേരം കിഡ്നി പോകും കിഡ്നി പോയിട്ട് അവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് എന്നുള്ളൊരു എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്ത് അത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ കോള കോളി കാൽസിട്രോൾ എന്നാണ് അതിന്റെ വേറെ പേര് കാൽസിട്രിയോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഫോം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ വഴി താഴെ പോയി കൊളസ്ട്രോൾ മാറി അത് ലിവറിലെത്തി ലിവർ ചെയ്യുന്ന നേരം കിഡ്നിയിൽ എത്തി കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് കാൽസിട്രിയോളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ എം റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു കാണാലോ സി മെലാനിൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ബോഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കറുത്തിരിക്കും മെലാനിൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളുത്തിരിക്കും മെലാനിൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടണം അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള വെയില് നല്ല വെളുത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇച്ചിരി കറുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെനാനിൻ ഉണ്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ മെലാൻ കണ്ണൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അൾട്രാവയലറ്റ് എ ബി സിയുടെ ആ ഒരു വേവിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് കാണിക്കും അൾട്രാവയലറ്റ് എ ബി സി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് എ കണ്ടോ അൾട്രാവയലറ്റ് എ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകും അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ആണ് ബി ആണെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമിസ് മാത്രമേ കടക്കുകയുള്ളൂ അൾട്രാവയലറ്റ് സി അധികം ദൂരം പോകാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ശരിക്കും നോക്കിയേ അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ആണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഞ്ച് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഈ വേവിൽ എന്തായിരിക്കണം ടു നയൻറ്റിയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നാനോമീറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റേസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇനി തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പല ആളുകളും എനിക്ക് ദിവസവും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് നമുക്ക് രാവിലത്തെ വെയിലാണോ കിട്ടേണ്ടത് അതോ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വെയിലാണ് ഞാനിപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജ് വന്നതാണ് അപ്പം ഇത് വ്യക്തമായ മനസ്സിലാകും ഇനി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് ഡി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ച രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള വെയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അത് എനഫാ അതിന് അനുസരിച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ നമുക്ക് അമ്മമാർ പാല് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും അപ്പൊ അതാണ് റിക്കവേർഡ് ഡോസ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് പിന്നെ അഡൽസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കി എണ്ണൂറാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി റിക്വയർമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് ഇത് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡബ്ല്യു എച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെയധികം പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മുപ്പതിന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഡെവിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും പത്തിന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ സിവിയർ ഡെവിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം ശരിക്കും നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ആർക്കും കിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എങ്കിലും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ആക്കാൻ
സ്ഥിരമായി ബോൺ പെയിൻ സ്ഥിരമായി മസിൽ പെയിൻ അപ്പം മാറുന്നില്ല മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറാത്തതാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ സംശയിക്കണം കുറവാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വിട്ട് മാറാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ അതാണ് കോവിഡിനെതിരെയും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവും അതുപോലെ കൊഗ്നീഷൻ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു ഒരു റിലേ പോ എന്ന് പറയും ചിലതായിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ളവർക്ക് കാണും പിന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് വിട്ട് ഒരു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പല മാർഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ എണീക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വാണിംഗ് സിംറ്റം ആണ് പിന്നെ ഫൈനലി ഡിപ്രഷൻ വളരെ വിഷാദരോഗം എന്ത് നമുക്ക് കാരണം ഓർമ്മ പക്ഷെ വിഷാദരോ ഇതിലൊരു മൂന്നോ നാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിന്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഈ ഒരു വാർണിംഗ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതൊരു വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർണിംഗ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു വാർണിംഗ് സിംറ്റംസ് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് ബോൺ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും അതുപോലെ പല്ലിനും കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള മെറ്റബോളിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോശത്തിന്റെയും ഫങ്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് പിന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നരമ്പുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പാസേജ് സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽപ്പ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറവും അതുപോലെ റിലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ മോശമാവുന്നു അവർക്ക് മെമ്മറി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൊഗ്നീഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാൽ നെട്ടിപ്പോവും അത്രമാത്രം ഡിസീസസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം എന്നുള്ള അസുഖം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓട്ടിസം ഉള്ള പല കുട്ടികളിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അവർ തെളിയിച്ചത് അവർക്കെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്നാണ് പലരും കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രമേഹം ഒരു രീതിയിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഷുഗറിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു നോക്കി ഇൻസുലിൻ എടുത്തു നോക്കി എന്നിട്ടും കുറയാത്തവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പലവർക്കും കണ്ടു പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഒരു വിധത്തിലും തൈറോയിഡ് മറ്റ് കുറപ്പൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ തൈറോയിഡിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകൾ തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും നോർമൽ ആകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ബാക്കി സെൽസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയും തൈറോയിഡ് നോർമൽ ആകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല പഠനങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില ചില അസുഖങ്ങൾ അതിനുവരെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡ് അസുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനുവരെ വൈറ്റമിൻ ഡി എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ സ്കിൻ ക്യാൻസർ എല്ലാത്തിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അലർജി വിട്ടുമാറാത്ത തൊലിയിൽ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണോന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇത്രമാത്രം അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹൃദയ സംബന്ധമായ ബ്ലോക്കുകളും മറ്റും ഹീരിയാനല്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊണ്ണത്തടി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽപ്പ്
പിന്നെ ബീഫ് ലിവർ എല്ലാ ബീഫിന്റെ അതുപോലെ കാളയുടെയൊക്കെ ലിവറിൽ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ചീസിലുണ്ട് മഷ്റൂം വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻസിനുള്ളത് മഷ്റൂമും പാലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂണിലൊക്കെ ഉണ്ട് മഷ്റൂമിനുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫാറ്റി പീഷിലാണ് അതായത് ചൂര മത്തി അയിലയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കോഡ് ലിവർ ഓയിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഇതിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടു നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും കഴിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാവൂ അത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് കഴിച്ചാൽ മതി ആ രീതിയിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു രീതിയിലും കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അബ്സോർഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ നോക്കുക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായി ശ്രമിക്കുക അതിനുവേണ്ടി വെയിൽ തന്നെ കൊള്ളുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് കറ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊള്ളണം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലാത്തവർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മാത്രം നമ്മുടെ കൈയും കാലും പക്ഷെ നമ്മൾ കാറിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടാവും കണ്ണാടി മുമ്പിൽ കാണും അതുപോലെ എല്ലാവരും പറയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനലിലൂടെ എനിക്ക് വെട്ടം കിട്ടും അതൊന്നും കിട്ടില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പണ്ടൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് അതായത് ബോൺ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ വളഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖവും പിന്നെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കൂന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് പല പണ്ടത്തെ ബുക്സിലെല്ലാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ബുക്കിലും ലിറ്ററേച്ചറിലും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രസക്തി എല്ലാ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എനിക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് കാരണം ആ ഒരു മൾട്ടി സെൻറ്റി ട്രയൽ വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതുപോലെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വെയിൽ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും ഇത് പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ ഒരു വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ട